ット案件 TV の案件です。えっと今日はですね、R30 のナイトミーティングがあるということで、某サービスエリアやってきました。でですね、まあちょっと暗くて分かりにくいと思うんですけどもね、20台ぐらいのね R30 がね集まりましたね。はい。ということでね、闇夜に光るね R30 もねかっこいいんでね、それではねちょっと順番に見ていきましょうね。まずはね。こちらの鉄仮面からね見ていきましょうね赤黒の鉄仮面ですねはいこの鉄仮面はね渡辺を履いていてこれ昼間でもねすごくねこの赤が鮮やかなんですけどもこのね夜もねやっぱりねこの光をねかざすとこの赤がね非常に鮮やかにね映えますよねはい、あこのね、光に照らされたねこの4バルブ DOHR スターブねこれがかっこいいですねで渡辺とねいうことでこの鉄仮面リアビュー好きなんですよねこの極太のね柿本のマフラーにねでリアテールね本当はねこのリアテールねせっかく夜なんでね光ってるところが見たいところなんですけどもこのフラッシュたくだけでもね十分かっこいいですよねでロールバーが貼られていると室内ナルディですねナルディにねフルバケットシートということでねで非常に赤が鮮やかなね赤黒のね鉄仮面でしたねお次も鉄仮面ですがこちらガンメタ黒ですねガンメタ黒の鉄仮面この鉄仮面のねかっこいいところはねこのタイヤのねつらつら具合なんですよね、これを見てください、ね、ここねこのつらつら具合がね非常にかっこよくね決まっているとね思いませんかねガンメタもねこの夜はかっこいいですよねガンメタ黒っていうのもね夜は非常にかっこいいどうでしょうかこのねこれですよこのリアフェンダーですよねこのリアフェンダーの具合がね非常にかっこいいつらつらですよこれねこのつらつら具合ねこれ多分ねもうタイヤと当たっちゃうぐらいのねつらつら具合なんですねこちらねフォードアですねフォードアの鉄仮面ですねアルエスエクスフォードアなんですけどもね非常に車庫段でかっこよく決まった位置ですねステアリングはね、桃捨てに変えられててね、これフォードアなんですけどもこれしっかりロールバーがね、含まれてますよロールバーでこれフルバケですねフルバケットシート運転席はフルバケットシートになって非常に走りの匂いがプンプンする一台となってますよねで、この車庫単語やね、僕この車好きなんですよね非常にね、この車庫単がバッチリ決まったフォードアの鉄仮面でしたねこちらもねガンメタ黒の鉄仮面ですねガンメタ黒これもねフロントスポイラーがねこれあのジェネシスさんのフロントスポイラーですね僕がつけてるやつ同じやつですねでこれ見てくださいすごい K の大きいホイールこれ何インチなんですかね20インチ20インチめちゃくちゃでかいねこれローターがねブレーキローターが見えますね20インチでこれハンド切れるんでしょうかねこれすごい鉄仮面にね20インチのアルミって初めて見ましたねこれすごいっすねで室内はねこれもちろんね走りの感じがしますよね20インチのタイヤでねめちゃめちゃでかいローターがブレーキローターがね入ってたんでうわこれ見てくださいこのダッシュボードダッシュボードもねあのずらっと6連に並べられたあのメーター見てくださいよ6連メーターすごいですねこれ走りの予感しかしないですねあまあリアスポイラーがついていてですね当然ねこれ極太のマフラー極太のマフラーですよでこれこれ見てくださいよこのリアこのタイヤこれねめちゃくちゃ扁平じゃないとねこんな20インチなんて入らないんですよあの16インチでもねまあ、60扁平でもギリギリぐらいなんですけどこれこのこの具合ですよ
ここすごいですねこれね、はあ、ということでめちゃくちゃ大きい系のねアルミが印象的なガンメダクロの鉄仮面ですねやっと出てきましたねお次前期ですね前期のねスカイラインガンメタクロですよおこれねあこれあれですよ以前ね天のね遺跡公園で撮らせていただいたねあのスカイラインですよこれねフェンダーミラーとこのアルミで一発で分かりましたねこれね皆さんこれめちゃくちゃ貴重なんですよこれこれオーナーさん実はね新車で買われたんですよ新車で買われて40年足代わりで乗られてる乗られててこのコンディションというねすごいでしょこの1台このねノーマルのアルミこれねノーマルなんですよ S のマーク入ってるでしょこれピッカピカなんですけどもこれずっとこれ履いたまま40年走っておられるねでねこのスポイラーにねエクイップのマークエクイップのシールを貼ってるじゃないですかこれねこのフロントスポイラーエクイップ製らしいんですよエクイップのスポイラーがね当時物でね出されてたというねすごいコンディションだよこれ、まあ、もちろんねシートもねノーマルですよねシートもノーマルでステアリングもノーマルもう完全にねノーマルを維持されてるというねでこのスポイラーもね社外品だったですね社外品ちょっとどこの社外品だったかちょっと忘れちゃったんですけどもねこれもね社外品のスポイラーを取り付けられているというねでね僕が好きなのはねこの前期のこのテールなんですよねこのマルテール以外がね黒になってるんでねこれあのパッとつくとね闇夜に入るんですよねこのテールがねはいねこのテールもね非常にね程度がいいですよこれ40年間乗り続けてる車とは思えないですよまあ、前期といえばねここに S のマークがつくんでねこれがかっこいいですよねというわけで、まあ、40年間ね足代わりで乗られておられるというね非常にね貴重な前期のガンメタクロのスカイラインでしたねお隣は鉄仮面なんですけどもこれガンメタなんだけどもガンメタ一色なんでしょうかね見る限りねガンメタの単色なんですけどもそういう色っていうのもあったんでしょうかねちょっと僕の記憶では分かんないですけどもオールペンされてるのかそれともガンメダ単体っていう色がねあったのかも分かんないですねまああの真ん中のねラインみたいな黒なんでねその辺はちょっと新鮮ですよねこの辺のね感じは非常に新鮮な感じがしますよねでアルミはね僕もちょっと名前が分からないアルミなんですよねこのねミラーの感じもね非常に変わってますねガンメタ単体ってやっぱりあるのかもしれないですねこのミラーの感じがね非常にノーマルっぽいんですよねステアリングはね、まあ、社外品に変えられててねフルバケットシートに変えられてるんで走りを意識したね仕様にはなってます室内の,あの内張りは GTX 専用のやつなんでこれは変えられてるのかもわかんないですね、まあ、これ X なしって言われる RS ね RS なんですねでね、これもね、まあ、車庫担任されててね、まあ、このフェンダーがかぶるという感じがねいいですよねということでねガンメタ単体という非常に珍しいね配色の鉄仮面でしたね白の鉄仮面ですねこの鉄仮面もねおかみなんかでねよく写させていただいた鉄仮面なんですけどねスポイラーの下に取り付けられたね、まあ、今風のディフューザーがね特徴的なんですよねニスモのねディフューザーを流用されてるんでしょうねでローレルウィンカーとねで SSR のメッシュですねこの車はね、まあ、あの前のディフューザーがねついてて戦闘的なタイプなんですけどもねこの戦闘的なね見た目だけじゃないんですよねそれはねちょっと後ろに回ってみれば分かるんですけどもこれが20万かけて19万8000円19万8000円これどこのマフラーですかリスタードリスタードとかのコラボのマフラーでフルでやるずっとデュアルできてるんですか
へえでねこのオーナーさんねマフラーを新調されたということでこのマフラーねリスタード製でオールデュアルのねマフラーなんですね走りも抜かりはないぞということなんですよねこのスポイラーはねちょっと小ぶりなタイプになってますねでこのね雨よけみたいなのこれがねいいっすよねこれがあるとねあの小雨が降った時にね気にせず窓を開けられるんですよあるとないとじゃねえらい違いなんですよはいでね桃捨てに変えられててねバゲットシートというわけでね非常にオーナーさんのこだわりが詰まった白の鉄仮面でしたねはい、こちらもね鉄仮面ですね赤色赤色ですねあ赤色単体ですねこれね赤色単体ということはねカラーナンバーは013なんですねなんで知ってるかというとね僕のね鉄仮面ももともとはね赤単体だったんであのエンジンルームにねコーションプレート色ナンバーがね貼ってあるんですよそれが013になってるんでということはね僕のもともとの色は赤単体だったこんな感じだったということになるんですよねちなみにね赤黒になるとねナンバーは276かな276だったような気がするんですけどもちょっと見ていきましょうねうんこれねノーマルのねアルミですよ S のねセンターキャップがついてるでしょフィンタイプのねノーマルのアルミですよねで、まあ、赤単体結構鮮やかなね色ですね普通ねスカイラインの赤って結構ね経年によってね色あせてくるんですけどもねこの個体もね非常に綺麗な状態をね維持されてますね RSX ですねあこのマフラーいいですねこれノーマルなのかノーマルタイプにしているのかまあスカイラインのテールのようにね二重になってるじゃないですか出口がこれがねノーマルなんですよねノーマルのマフラーはこんな感じになってまあ,あのこういうタイプのね社外品っていうのもあるんですけどその辺はちょっと分かんないんですけどもねこの雰囲気はいいですよねでね、室内はねノーマルゼントしてますねステアリングもノーマルですしねでこのね赤黒の内張りと赤黒のねこのシートの生地ねこれね RSX 専用のねシート生地なんですよこの赤黒赤黒とストライプとグレーっていうのがねあるんですね僕はこの赤黒の室内好きなんですよねでこのこういうねアンテナみたいなのがねこれ何を受信するやつかはちょっと僕も分かんないんですけどこれがね80年代っぽくていいですよねでね皆さんこれねここにダクトがついているということがねいわゆるインタークーラー付きのねターボ C なんですねこれはね200馬力を突破したね唯一のね R30 スカイラインなんですよねということでね鉄仮面でもねターボ C だったというね赤単体の鉄仮面でしたねこちらね白の鉄仮面がありますねあこれもねターボ C ですねここにダクトがついているでかっこいいのはこのねそのダクトの上にあるこの RS ターボのね逆さ文字というんでしょうかねこれがね80年代非常に流行りましたねこれなんでね逆さになってるかといえばねこの前の車のねバックミラーからここを見るとね RS ターボという文字がねきっちりね読めて取れるんですよこれがねまあね非常にかっこいいねまあ、後ろから RS ターボが来たぞというねことを前の車に知らせるためのねステッカーなんですねこの演出がね憎いんですよねで白のね鉄仮面まああの鉄仮面はねさまざまな色があるんですけども有名なのは赤黒ガンメタ黒でこの白ですよね僕ね R30 といえばね赤黒がね大好きだったんですけどもいろいろ見てるうちにねやっぱりガンメタ黒白もね非常にかっこいいなとこうつけがたい色だなっていうふうにね思えてくるようになりましたよねはいこの白もね非常に決まってると思いますよでね渡辺ですね渡辺がねこのバンパーの黒の部分とね非常にマッチしててかっこいいなと思いますよねであこちら RS4 バルブ DOHC ってなってるんでバンパーだけねターボ C 用に変えられてるのかもわかんないですねちょっとどっちが正しいのかはちょっとわかんないですけども室内はおしゃれですねこのステアリングがね赤と黒のね
この RSX 専用のねモケット生地のね赤黒と合わせてるような感じですねシートはね社外品に変えられてるような感じはするんですけどもでもねきっちり赤黒のね生地にされててここら辺はねスカイラインをね意識した室内となってますよねドラ猫搭載車スポイラーは、ね、でリアスポイラーが付けられてるんですけどもこれおそらくね純正のやつですねウレタンっぽいね材質になってるんでおそらく純正のねリアスポイラーと思われますねそうですねここにね AD3 って書いてるんで AD3 は当時のねスカイラインのね純正のエアロのねメーカーだったんですねまあ、この車両はね、行動なんですけどもね、でも渡辺ホイールを履いて、ピアスポイラーつけてね、バッチリ決まってるとね、フォードアでもね、非常に走りの予感がしますよね。ウィズインタークーラーって書いてるんでね、これはターボシーなんでしょうね。というわけでね、白がね、かっこいい、鉄仮面、ターボシーでしたね。はい、お次はね、これ、あのいつもね、撮らせていただいてる前期なんですけども、これね、皆さんね、見てください。ここにね、ステッカーが貼ってるよねこれポール・ニューマンバージョンなんですね貴重なポール・ニューマンバージョンまあポール・ニューマンといえばね30の例すぐ分かるんですけども CM のねイメージキャラクターのね俳優なんですねそれがねポール・ニューマンを起用されてたんでこの30のスカイラインはね別名ニューマンスカイラインとも呼ばれてるんですねでこのポール・ニューマンバージョンはねこのねハニカムグリル前期は前期でもねこのハニカムグリルがいいんですよねまあ、この車体もね赤色単体ですね赤色はね非常に眩しいですねホイールは渡辺を履いているこの渡辺ちょっとねシルバーっぽいんですけどもこれオーナーさんの自家塗装なんですねでねポール・ニューマンバージョンはねこのサイドもかっこいいんですよ、ね、この GT ターボの下にこのポール・ニューマンのねサインのステッカーが貼ってあるこれがねかっこいいところなんですねでね、室内もねナルディに変えられててでねこの室内を見てね違いに気づいたらねあんたはスカイラインマニアということなんですけどもそうなんですよこのシートの生地ですね、まあ、RSX 専用の生地はね赤黒なんですけどもこのシルバーと黒って銀黒っていうのがねこれポール・ニューマンバージョンのね専用のねシートなんですよこれがねおしゃれですねこのね四角の部分ちょっと分かりにくいかもしれないですけどもあそこにもねポール・ニューマンのサインが入ってるんですよこの辺がね、憎い演出となっているんですねで、リアスポイラーもね、これ変わった形なんですよねポール・ヌマンバージョンもねスカイラインの汎用品でね、汎用のスポイラーでこういうのがあったのかどうかっていうのはちょっと僕もわかんないんですけどねかっこいいですねで、こちらの車両はですね、RS ではないんですね GT なんですよということは GT ということなんで L 型なんですよねだからね、このターボ ES とそういうグレードなんですけども GT の後期はですねこの後期のねリアテールになるんですよねこの前期と後期のねハイブリッドになるそれがね GT の後期らしいんですよでねリアにもしっかりポールニューマンのサインがあるとで前期と後期のハイブリッドなんでねウインカーも後期用ということですねで一つ言い忘れてましたけどねこのフロントのヘッドライトですねヘッドライトもちょっとね前期よりは薄いんですよね気持ち薄いこの違いが分かるのがスカイラインマニアなんですねはいねというわけで非常に希少な、ね、ポール・ニューマンバージョンのスカイラインでしたねフォーミュラーメッシュというのはこのリムにねダンが超有名なね CPN さんのデッカメですね今までのアルミとはねちょっと違うアルミを履かれてるんですねちょっとシャンパンゴールドっぽいねガンメタかっこいいですよねまあちょっとこれ昼間にね映したいと思うぐらいのね最後もね前期の GT なんですけどもこのスカイライン僕ねめちゃめちゃ好きなんですよこれがめちゃくちゃかっこよくないですかこの辺